，燕桥古村，一座有六百几年历史嘅古村，坐落喺佛山南海九干镇，保留住大量古建筑民居。卡，我哋系美食节目，唔系旅游节目，唔该专业啲得唔得？真系燕桥古村，真系好古色古香嘅感觉啦。咁啊，今日咧，我哋嚟到呢一条村食嘅系佢哋当地比较有特色嘅一间私房菜——燕桥私房菜馆。系按照导航一嚟到呢个村嘅村口，嗱，见到呢一条桥嘅对面就系嗰间私房菜馆噶啦。呢家菜馆睇起身，远远望就觉得应该系呢条村嘅祠堂嚟嘅，但系唔系食饭嘅地方。我觉得好似真系入咗去人哋屋企咁。好古色古香嘅一间店，即系呢一间店，我一望嘅时候，唔觉得系一间菜馆。佢可能係賣一啲盤裝或者係就就係祠堂咁樣嘅感覺咯。我以為咁樣嘅私房菜咧，其實會好貴，但其實中規中矩，係啦，唔係貴嘅，其實正正常常嘅價。你好啊，我想問下，你哋老細喺喺邊度？老細喺入邊。老细你好，我哋系一个美食节目嘅，你本身系菜馆嚟噶啦，本身煮嘅啫，呢一年起噶，系，打住，最靓嘅酸梅果啊，我哋咧系点咗个三杯鸡，就冇点你嘅酸梅果，我可唔可以换成酸梅果啊？如果你未整三杯鸡嘅话，已经好好噶啦，加汤等啊，咁都要啦，老细超级忙，我就唔打扰啦，大家一定要收翻头先嘅说话。<笑>呢度係一五年先開始整菜館嘅，呢一棟樓本身係住嘅啫，都係一一年嘅時候先起嘅。第一一年你可以起到好多好現代嘅，但佢選擇嘅就係起咁樣嘅風格咯，即係你會令到我一入到嚟就融入咗呢一個感覺。原來私房菜真係私房菜，因為呢一種私房菜唔係真係好精緻嗰啲，佢哋實實打實在嘅就係、是、哦，我其實呢啲係平時以前我屋企點整喎，點整翻出嚟俾你食，係啊，開咗間小菜館嘅咁樣嘅私房菜。咁啊，你會見到話盤盤其實都幾大盤㗎，我覺得，同埋真係好香，口水流曬。你即係叫做醉翁雞。诶，上央央视嗰个时候就拍过噶啦。其中有一道当地的特产美食——醉翁鸡，做法很简单，但却是燕桥村人最喜爱的菜肴。好嘅，好嘅。后底就醉翁鸡，演演出嘅三杯鸡。下个三杯鸡。哇，鸡好嫩，呢盘鸡好出彩，酒味系好浓。咪可能單咁樣聞，你聞唔到佢個酒味會有咁濃，但係你食落口嘅時候，成個口都係酒嘅香味。同埋佢整到呢個雞整得好嫩。因為本身我哋頭先咧想唔要嗰只雞換咗個我嘅，然之後話唔得喎，佢頭先啱去湯咗個雞咯喎。咩叫新鮮？就係、是、本身佢生勾勾，喺你食嘅前一個鐘先死嗰啲。哦，嗯，嗯，好彩，我哋冇。放棄只雞啫，齋、嗯、從外表上嚟睇咧，佢好多薯仔喺上面，導演幾滿足啊！我喺度食緊個我試食嘅時候，佢就偷咗個雞食，因為咧，我已經連續兩日食醉鵝啦，即係咁樣對比嘅話，我覺得每一間嘅醉鵝口味都唔一樣，呢一間會偏甜啲，你會覺得有翻少少鞋，但我覺得唔影響，因為其實已經好入味嘅啦，個鵝。唔好浪費佢啲汁，佢啲汁真係好正，撈下飯正到不得了，係嫩嘅。我唔知點樣形容呢條魚啦，大多數形容魚都係滑
或者口感好好，咁當然呢個都有嘅。因為我其實都比較容易去食到一條魚有冇雜質。即係我覺得呢條魚係冇雜質嘅感覺，你會覺得佢好乾淨嘅感覺。純粹餵草餵成嘅，就算佢喺緊人哋嘅度餵住咧，我都要翻到去餵草成成。所以啲魚咧就好靚，點樣整都好靚嘅，因為佢本身啲魚質靚、哦。魚係好嫩好滑嘅，咁啊，即係證明個師傅啦嚇，喺整呢條魚嘅時候，係都係落咗心機，係有計好嗰個火候嘅。呢一間私房菜咧，其實味道咧，我覺得係 O K 嘅，尤其出菜，我哋大家都覺得好好食嘅，就係、是、嗰個三杯雞啦，係啦，好滑啦，值得嚟嘅。同埋、嗯、我覺得呢個地方係適合一個小周末，你同一家大細啦，或者係同你嘅小朋友，係啦，即、就、係、是、可以一個誒、呃、郊外遊啊咁樣咯。即、就、係、是、你嚟食飯，你可以順便逛下條村，其實都幾有意思嘅，因為其實都幾古色古香。或者你逛下條村都可以順便嚟食下呢一間私房菜。都幾有意思嘅，咁因為呢度係穿昆蟲啊或者蚊啊都比較多，因為我哋全部都咬到係我比較野蚊嘅。不過係真係幾好食，呢、這個係真係幾好食，係啦，都我覺得都 OK。如果我嘅話，我會帶誒屋企人嚟試一下咯。嗯、我係官神呢個品成記，記得關注我哋，唔好錯我哋每一期嘅節目。我哋下期再見，拜拜。